ഡിവൈപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെലോഷിപ്പ് വെട്ടിച്ചു മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഗവേഷണത്തിന്റെ മറവിൽ ഇദ്ദേഹം തട്ടിയെടുത്തത് കേരള സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കൂടിയാണ് എ എ റഹീം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് ഗവേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് റഹീം കൈപ്പറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗവേഷണം അവസാനിച്ചിട്ടും ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരാവകാശ രേഖയിലുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ കേരള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പഠന വിഭാഗത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മെയ് നാലിനാണ് മുഴുവൻ സമയ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി റഹീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി നാല് മുതൽ ഇസ്ലാമിക പഠന വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എസ് ഷറഫുദ്ദീന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗവേഷണം തുടങ്ങി ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവീകരണവും എന്നതായിരുന്നു റഹീം തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം അഞ്ചു വർഷമാണ് ഗവേഷണ കാലമെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തി പ്രബന്ധം സമർപ്പിക്കണം അതിന് കഴിയാത്തവർക്കാണ് രണ്ടു വർഷം കൂടി നീട്ടി നൽകുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഗവേഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് റഹീമിന് മെയ് നാല് വരെ നീട്ടി നൽകി അഞ്ചു വർഷം അവസാനിച്ചിട്ടും ഗവേഷണം എങ്ങും എത്താതെ വന്നതോടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് വരെ രണ്ടു വർഷം കൂടി നീട്ടി നൽകി മൂന്നര വർഷത്തേക്കാണ് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുക ഇതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മെയ് നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ രണ്ട് വരെയുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് തുകയായ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ എ എ റഹീം കൈപ്പറ്റിയത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മൂന്നിന് ഗവേഷണ കാലം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എ എ റഹീം ഇപ്പോൾ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖയിൽ പറയുന്നു മുഴുവൻ സമയ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ സമയം ഹാജർ ഉണ്ടെങ്കിലെ ഫെലോഷിപ്പ് നൽകാനാവൂ എന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ ഈ കാലത്താണ് റഹീം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർക്കലയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഗവേഷണ സമയത്തായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ ഹാജർ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും സർവകലാശാല ഫയലുകളിൽ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ഹാജറില്ലാത്ത ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കി എന്നത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ ഫെലോഷിപ്പ് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാകുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗവേഷണ മറവിൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ഡി വൈ എഫിൽ ചർച്ച വിഷയമായിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിനും ഇത് തലവേദനയാകും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്